ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി കോഴ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കുറച്ച് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടും നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് വേണം വരെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഡു യു വരൂലെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കി അത് ക്ലിയർ ആക്കണം രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത് സാധാ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിലറി വർബ് നോക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കണം അതായത് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോനൗണും കൂടെ ചേർത്താണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചില കൺഫ്യൂഷൻ ചില കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും സാധാരണ നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ തിങ്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ദാറ്റ് വരും ഓക്കെ ഈ തിങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു തിങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് വരും പക്ഷെ അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും തരണമെന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണാം തൊട്ട് താഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാം യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് തന്നിരിക്കും ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ദാറ്റ് വെന്ന് അതുപോലെ ഇഫ് സോ ആഫ്റ്റർ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ കൺജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ കൺജംഗ്ഷൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും തരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് അവിടെ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവിടെ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യു തിങ്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻറ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദാറ്റ് വരും അത് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ തരണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐഡിയ മനസ്സിൽ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൺജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അഥവാ കൺജംഗ്ഷന് ശേഷം വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ കള
ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ താഴോട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം യു ആർ ബ്രില്ലിൻ്റെ എന്നുള്ള ആ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതിനുശേഷം യു തിങ്ക് യു തിങ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ യു തിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം തിങ്ക് വി ഓൺ ഫോം ആണ് അല്ലേ വി ഓൺ ഫോം ആണ് തിങ്ക് അപ്പം ഡു ആണ് വരുന്നത് വെർബായിട്ട് അപ്പം ഡു പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കണം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഡൂവിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർത്ത് പ്രോനൗൺ ചേർക്കണം പ്രോനൗണ്ട് ഇവിടെ യു ആണ് അപ്പോൾ യു വരും അപ്പം ഡോണ്ട് യു ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഡോണ്ട് യു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഡോണ്ട് യു ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ആർ എൻ ഡി യു ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലരും ആർ എൻ ഡി യു എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പലരും ഇന്നലെ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്തും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പലരും ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആർ എൻ ഡി യു അല്ലേ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇത് പി എസ് സി ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറാം അപ്പം അടുത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ വരും കേട്ടോ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എക്സെപ്ഷൻ വരും അത് ഞാൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദാറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റെന്ന് പറയുന്ന കൺസെൻഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഐഡിയ വരണം അവിടെ ദാറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഐഡിയ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതാണ് കേട്ടോ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അതനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ വരോ എന്ന് ഏതാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ വേണം അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺജംഗ്ഷന് ശേഷം അതിനുശേഷം വരുന്ന ആ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം യു ആർ ബ്രില്ലിയൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി യു തിങ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് കണ്ടെത്താൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ യു തിങ്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൺസെൻഷൻ ദാറ്റ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഡോണ്ട് യു ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യു തിങ്ക് ഹി വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം യു തിങ്ക് ഹി വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം അപ്പം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക യു തിങ്ക് ഹി വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വരണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും ആണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് യു തിങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് വരും യു തിങ്കിൻ്റെ അവിടെ ദാറ്റ് വരും യു തിങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് വരും അല്ലേ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹി വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺസെക്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ കൺസെക്ഷൻ അപ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും ചിലപ്പം കൺസെക്ഷൻ തരണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മോഡല്ല യു തിങ്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ ദാറ്റ് വരണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് അത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലായ ഐഡിയ വരണം കൺജംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ അവിടെ വരും എന്നുള്ള ഐഡിയ വരണം അപ്പം ദാറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ദാറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ദാറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അഥവാ ദാറ്റിന് ശേഷം വരുന്ന ആ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് യു തിങ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെയും ഡോണ്ട് യു ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഡോണ്ട് യു ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വ
ഇനി ഈ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഐ തിങ്ക് എന്നാണ് ഐയോ വിയോ വന്നാൽ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് എന്നോ വി തിങ്ക് എന്നോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഐ തിങ്ക് എന്നുള്ളത് വേണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമിഷണൽ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക അതനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കൺജംഗ്ഷൻ വരുമോ എന്നും നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ കൺജംഗ്ഷൻ വരും ദാറ്റ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജംഗ്ഷൻ വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജംഗ്ഷന് ശേഷം ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് വേണം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷണൽ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു തിങ്ക് പകരം ഐ തിങ്ക് എന്നാണ് ഐ തിങ്ക് എന്നോ വിയോ അയ്യോ വിയോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ആ ഐ തിങ്ക് ബി തിങ്ക് എന്നൊക്കെ വേണം വന്നിരുന്ന വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐ തിങ്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം ദാറ്റ് അപ്പം കൺജംഗ്ഷൻ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺജംഗ്ഷൻ ശേഷം വരുന്ന ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അയ്യോ വ്യൂ ആണ് ഐ തിങ്ക് എന്നോ വി തിങ്ക് എന്നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരണം ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് ഹീ എന്ന് വരും അപ്പം വോണ്ട് ഹീ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ഡോണ്ട് യു ആയിരുന്നു നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ യു തിങ്ക് ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം അപ്പോൾ യു തിങ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം എന്ന് വെച്ച് എന്ന സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടിനും രണ്ട് ആൻസർ ആണ് അപ്പം അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേറൊരു ഐഡിയ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഐ തിങ്ക് ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ ഗെയിം കളിക്കുമെന്ന് അല്ലേ ഐ തിങ്ക് ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ ഗെയിം കളിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കൂ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കൂ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ ഗെയിം കളിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന മീനിങ് എന്താ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈൻ്റെ അവിടുത്തെ മീനിങ് എന്താ വരുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്നല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം അവൻ ഗെയിം കളിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കൂ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് എന്നോട് തന്നെ തിരിച്ച് ചോദിക്കൂ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഐ തിങ്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ഐ തിങ്കിന് പകരം നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു തിങ്ക് ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ യൂ തിങ്കിന് ആ ഐ തിങ്കിന് പകരം യു തിങ്ക് എന്നാണ് യു തിങ്ക് ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം എന്നാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൻ്റെ അവിടുത്തെ മീനിങ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും കാരണം മറ്റൊരാളോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് വരുമ്പോഴോ ഐ തിങ്ക് ഹീ വിൽ പ്ലേ ദ ഗെയിം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ ഗെയിം കളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് എന്ന് പിന്നെ എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കൂ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റാതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ് അങ്ങ് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ തിങ്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട
എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുമോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലേന്ന് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ ഹോപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഐ ഹോപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഷീ വിൽ റൈറ്റ് ദ എക്സാം ഷീ വിൽ റൈറ്റ് ദ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം എങ്ങനെ വരും നമുക്കറിയാം സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം നെഗറ്റീവ് വരും ഓപ്ഷൻ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ സി ഒ ഡി ഒ അപ്പോൾ ഷീ വിൽ റൈറ്റ് ദ എക്സാം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും ക്വസ്റ്റിൻ രാഗ് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് പ്രോനോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷീ അപ്പോൾ വോൺ ഷീ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഐ ഹോപ്പ് എന്ന് വന്നാലും ഐ തിങ്ക് എന്നൊക്കെ വന്നിരുന്നാലും ആ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ഷി റീച്ച് ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ദ ബസ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻ ഷി റീച്ച് ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ദ ബസ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഗം വരും സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വെൻ ഷി റീച്ച് ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ദ ബസ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഗം എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ കൺജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് വെന്ന് വെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷന് ശേഷം വരുന്ന ആ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷന് ശേഷം വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് ഷീർ റീച്ച് ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത്രയും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം കൺജംഗ്ഷനോടൊപ്പം അഥവാ കൺജംഗ്ഷന് ശേഷം വരുന്ന ആ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഷീർ റീച്ച് ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ അത്രയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഏത് സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ദ ബസ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഈ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദ ബസ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഓക്സിലർ വെറുപ്പ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഹാഡാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് അതിൻ്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റിൻ രാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹാഡ് പ്ലസ് നോട്ട് പ്ലസ് ദ ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഹാഡിൻ്റെ ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കൺജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി വെന്ന് അപ്പോൾ വെന്നിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കണം അഥവാ വെന്നിന് ശേഷം വരുന്ന ആ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ദ ബസ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹാഡിൻ്റെ ഇറ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനി വൺ വിൽ വോളണ്ടിയർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി ഡോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരും പോസിറ്റീവ് വരും അപ്പം ഓപ്ഷൻ സിയും ഡിയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് മൊത്തം എടുത്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഏ സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള ഏത് ആ സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് മൊത്തം ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഏത് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇനി ഡു ഐ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ദേ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം എന്നോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുമോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എനി വൺ വിൽ വോളണ്ടിയർ എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ച് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുമോ ഞാൻ ചി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എനി ഓൺ വിൽ വോളണ്ടിയർ വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ രാഗം ഉണ്ടാക്കണം എനി ഓൺ വിൽ വോളണ്ടിയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വില്ലുണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെങ്ക